Good morning, everybody. You're watching the morning news on CNN News 18. My name is Aisha Varma. It's almost 8 a.m. and we have some unfortunate breaking news coming in for you right now. We're going to shift focus to that. An incident of firing has taken place in the Dangri village of Rajori. The incident took place at three houses, which were located at, at a distance of around 15 meters from each other. As per reports, four people have lost their lives. Two people who were injured have been shifted and airlifted to Jammu GMC from Rajori. There's a lot of anger on the ground and there's a lot of fear among the villagers in Dangri in Rajori. And this is following the killings. The locals have kept all four bodies of those who lost their lives in the middle of the Dangri check post and are demanding that the LG visit the area. They say that they will continue their agitation until the LG visits them and gives them a written assurance about the safety of the Hindu community in the area. Let's listen into some reactions. जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें दो आतंकी आए थे जिन्होंने तीन घरों को निशाना बनाया अपर डांगरी के गांव का इलाका था जो थोड़ा सड़क से हटके है जिसमें चार लोगों की कैजुअलिटी हुई है पांच और जख्मी हैं जो दो जख्मी यहां लाए गए हैं वो अभी स्टेबल हैं रजोरी में भी जो जख्मी हैं वो भी स्टेबल हैं तलाशी अभियान जारी है पुलिस सीआरपीएफ और आर्मी के ट्रूप्स ने उसे पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है तलाशी अभियान शुरू हो जाएगा बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए सर अभी तो कुछ पता चला है कि कौन संगठन इसमें सब अभी इसकी जानकारी नहीं है यहाँ डांगरी में वो आधा पौना घंटा पहले एकदम आंधा दूध फायरिंग हुई तीन चार पांच घरों में फायरिंग किया आतंकवादियों ने और अभी कोई पता नहीं कि कितनी गलती हो चुकी है एक डेड बॉडी अभी हमने इस घर से उठवा के एम्बुलेंस में रखी और भेजी वहां पे हम आपके चैनल के माध्यम से एल जी गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं ये इन पर रोक लगाई जाए और इनको चुन चुन कर मारा जाए सालों को और जो हमारे लोग जख्मी है वो जल्द से जल्द स्वस्थ है उनका पूरा इंतजाम किया जाए रजौरी पुंछ के लोग हों ढांगरी के लोग हों डोडा किश्तवाड़ रामबन रियासी या कश्मीर घाटी के लोग हों हमने पिछले 35 सालों से पाकिस्तान के हर षड्यंत्र का डटकर मुकाबला किया है आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे आतंकवाद का सफाया करेंगे हमारे लोगों ने चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं सेना और पुलिस के साथ मिलकर हमेशा देश का झंडा बुलंद किया है और ये झंडा आगे बुलंद रखेंगे और पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे मेरी माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से टेलीफोनिकली बात हुई है और मैंने उनसे मांग की है कि जल्दी से जल्दी वहां पर चौपर भेजा जाए दस लोग जो है वो जख्मी है जिसमें तीन से चार जो है वो बड़े सीरियस है इस समय ताकि चौपर के जरिए उनको जम्मू जो है वो इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सके और उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहे उसमें पैरा अपने आर्मी है चाहे पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको जल्दी जो है वो कार्डन करें ताकि उन लोगों को बख्शा ना जाए और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग कराना हमला जिन्होंने किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा इस वक्त हम मिर्जा कामिल चौक श्रीनगर में मौजूद है जहां पर जहां पर जो है अभी अभी एक ग्रेनेड अटैक जो है हुआ इस तरफ से आपको दिखाएंगे यही वो एरिया है यही वो स्पॉट है जहां पर अभी अभी जो है ग्रेनेड अटैक सामने आए इसमें आपको बता दें श्रीनगर पुलिस ने खुद इस बात की तस्दीक ट्विटर पे की है कि जो ये निशाना था इनका वो सीआरपीएफ व्हीकल पे था लेकिन उनका निशाना चूक गया तो इसमें जो है छोटी मोटी जो है इंजरी हुई है जिसमें आपको बता दें एक हबक से ताल्लुक रखने वाले जो शख्स है सिविलियन है वो इसमें जख्मी है जिनको सोरा स्किम्स अस्पताल जो है इलाज और मुआवजा के लिए मुंतकिल किया गया है इसमें आपको ये भी बता दें कि टीआरएफ ने इस ग्रेनेड अटैक की जो जिम्मेदारी है वो ली है अभी फिलहाल हम उसी स्पॉट पे है बिल्कुल उसी एरिया में जहां पर अभी अभी जो है ग्रेनेड अटैक सामने आया दिहाड़ी लगाता था वो अब यहाँ पे लोग रात भर से यहाँ पे है क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं इंसाफ तो चली चाहिए देखो हम तो खत्म हो गए हैं क्या और को घर तो ना बर्बाद हो मिलिटेंसी के लिए कोई पुख्ता इंतजाम करे गवर्नमेंट तो बाकी 
जो इनके घर में जो है तो उनको तो कुछ कुछ आपको कितना डर कल से कितना डर लग रहा है आपको लगता है इस हालात में आप यहाँ पे अब मुझे तो नहीं डर लगता क्योंकि मैं तो मर ही गया हूँ जब घर ही खत्म हो गया तो मैं क्या करना जी घर तो मुझे तो नहीं इतना डर चार अगर मुझे वेपन मिल जाए सरकार की तरफ से तो कम से कम कुछ ना कुछ करने के लिए तो हो जाऊ आप भी ये मानते हैं कि अगर वीडीसी को दोबारा बहाल किया जाता तो आज आज... चाहिए जी नहीं तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए दोबारा मिलना चाहिए हमारे को हाँ जी सबको मिलना चाहिए ये तो बहुत मुश्किल है एक दिन निकालने से भी बहुत मुश्किल है हाँ जी वो तो मिलना चाहिए सबको मिलना चाहिए जिनको मिली है उनको रोंद ही नहीं दे रहे रोंद ही नहीं दे रहे मनीषन बनता ही नहीं है देखो ना पूरा परिवार खत्म हो गया चार आदमी का जो जख्मी है वो भी खत्म ही है कोई नहीं पूछ रहा इधर आज सुबह तक आया कोई कोई नहीं आया कोई नहीं पूछ रहा है इधर हमारे को वेपन वेपन वापस ले लिया इन्होंने जबरदस्ती तो आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं यहाँ पे जिन जिन से हमने बात की वो ये वही कह रहे हैं कि जो वीडीसीज़ हैं उनकी बहाली होनी चाहिए एल जी यहाँ पे आनी चाहिए एल जी उनको एश्योरेंस दे कि ऐसे अटैक्स आगे नहीं होंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी को अटैक किया गया है और इनका ये भी कहना है कि कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग्स चल रही है उसी मॉड्यूल को यहाँ पे भी लागू किया जा रहा है आतंकवादियों की तरफ से और ये बड़ी चिंता की बात है जहां जहां पर हिंदू पॉपुलेशन है इन एरियाज में बॉर्डर इलाकों में All right now for get us some more information on this story we are going to be crossing over to CNN news 18's Tejinder Singh Sodhi uh Tejinder can you first take us through what the police have said about this incident All right we will try to reestablish that connection with CNN news 18's Tejinder for right now i just want to go over the details that we have in the story what we know is that an incident of firing has taken place in the Dangri village of Rajori now four people have lost their lives and what locals in a dangri village have done is that they've actually kept the bodies at the dangri check post what are they demanding they're demanding that the lg visit the spot and give them a written assurance about the safety of hindu and the hindu community in the area because as a news 18 reporter just mentioned which we crossed over to just a few minutes ago what is emerging is that this seems to be in line with a module a terror module to target the hindu community in the valley now we have reestablished that connection with cnn news 18 they just they're saying so the tinjinder could you first tell us what the police have said about this incident uh, see the police has clearly called this a terror attack wherein the additional director general of uh, jammu and kashmir police uh, mukesh singh last night while speaking to uh, cnn news 18 had said that two terrorists who were heavily armed they entered into the dangri village which is a 5 to 8 km 5 to 7 km from the rajori town and uh, they uh, started firing indiscriminately towards uh, the families three houses were identified by the terrorists these houses are 50 meters away from each other now the eyewitnesses are saying that the terrorists who barged into their houses they first checked the identity card so this was uh, the first identified whether they were hindus or uh, they belong to other community after establishing their identity they started firing towards them in which uh, four people have been killed so far five have been injured two of them are critical they have been airlifted to uh, jammu uh, for uh, further treatment so a massive manhunt has already been launched by uh, the uh, police by the army by the crpf to identify these terrorists are uh, and to neutralize them so efforts are on to identify uh, the terrorists but yes uh, the police has now called this a terror attack various political outfits be it the bjp be it the uh, national congress all have uh, uh, strongly condemned this terror attack on uh, the innocent civilians four people have been killed so mm-hmm. uh, clearly this was a targeted killing uh, like ha- which happened in kashmir we saw uh, uh, the a uh, people in kashmir uh, they were uh, the minority community members they were first identified and targeted and now this has happened in rajouri where the identity card of uh, the family members it was checked by the service and once they established yes. their identity that they belong to the minority community and uh, then they were fired upon and they were killed yes sir absolutely